Welcome to our midweek service School of Spirit SOS. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserem Mittwochsgottesdienst Schule des Geistes SOS. We're delighted to be um, here again one more time. Wir sind sehr erfreut, noch einmal hier live bei euch zu sein. And so we want to dive into the word um, as quickly as we can. Und dementsprechend tauchen wir schnellstens in das Wort hinein, so schnell wie möglich. And so before we do that, I just want us to appreciate the Father and prepare our hearts to Doch receive from the Spirit of God tonight. Doch bevor wir das tun, ich möchte, dass wir uns unser Herzen vorbereiten, damit wir vom Vater aus dem Geist empfangen können. Heavenly Father, we are grateful tonight. Himmlischer Vater, wir sind dankbar für heute Abend. Thank you, Father, for your love. Hab Dank, Vater, für deine Liebe. Thank you, Lord, that your Spirit is available to teach us. Hab Dank, Vater, dass dein Geist zur Verfügung steht, um uns zu lehren. That we may be fruitful in everything that we do. Damit wir fruchtbar sind in allem, was wir unternehmen. Lord, you've called us to be the light of the world. Herr, du hast uns berufen, Licht dieser Welt zu sein. That our shining will glorify you and draw many to their own very purpose in you. Dass unser Leuchten viele Menschen zu dir ziehen und viele werden ihre Zwecke, ihre Bestimmung in dir finden. Father, Lord, you say that joy shall be delivered through knowledge. Vater, Herr, du hast gesagt, dass der Gerechte durch Erkenntnis befreit wird. Dispense knowledge to us today. Vater, teile uns Erkenntnis aus heute. That we may not be ignorant of who we are. Damit wir nicht mehr in Unkenntnis von dem wir wir sind wandeln. We thank you, Father. Wir danken dir, Vater. In Jesus' precious name. In Jesu kostbaren Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. And so tonight we're going to go just shortly into the word of God. Und heute Abend werden wir ganz kurz in das Wort Gottes hineintauchen. And we, we're going to look into a very um, important aspect. Und wir schauen uns einen sehr wichtigen Teil an. And uh, this will help us to master certain things about life and the way that we are supposed to deal with issues. Und das hilft uns wirklich Dinge im Leben zu meistern, das hilft uns auch zu erkennen, wie wir mit Umständen und Zuständen umgehen. And so we want to look into um, what I term today the, the mind of Christ. Und heute möchten wir uns anschauen, was ich heute und zwar nenne als die Gesinnung Christi. Halleluja. Amen. The mind of Christ. Die Gesinnung Christi. And so please, I, I want us to just turn our Bible to the book of Philippian. Ich möchte, dass wir bitte unsere Bibel aufschlagen zu Philippa Brief. Philippian to the from the verse number 5. Philippa Brief 2 ab Vers 5. So here Paul tells us um, that let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Paulus sagt uns hier, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Who being in the form of God, taught it not robbery to be equal with God. Der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. But made himself of no reputation and took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of man. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wherefore God also had highly exalted him and given him a name which is above every name. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. That at the name of Jesus every knee shall bow, should bow of things in heaven and things in earth 
and things under the earth. Damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der also der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Amen. 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 So here we see a very important um, uh, declaration that the Apostle Paul made of our Lord Jesus Christ. Hier sehen wir eine wichtige Aussage, die Apostel Paulus also getroffen hat über unseren Herrn Jesus Christus. He says, the Lord God has exalted Jesus. Hier heißt es, der Herr Gott hat Jesus erhoben. And has given him a name that is above every other name. Und er hat ihm den Namen gegeben, was über alle anderen Namen steht. Um, here we can see very clearly what Paul is trying to show to us. Hier sehen wir ganz klar, was Paulus uns andeutete. That God has given to Jesus a position. Dass Gott Jesus gegeben hat und zwar eine Stellung. An exalted position. Eine erhobene Stellung. An esteem reputation. Eine erhabene, also ein erhabenen Namen. A name that is above every other name. Einen Namen, der über alle anderen Namen steht. That is actually the point that Paul is pointing to us. Und genau dieser Punkt mag Paulus mit seiner Aussage. But he's trying to explain that the this name, this this great esteem that the Father has bestowed upon Jesus. Also dieser hohe Name, dieser erhabene Namen, den der Vater Jesus gegeben hat, has been attributed to him by a mind diesen namen wurde ihm verliehen durch eine gesinnung so jesus christ expressed this name this reputation this esteem position this exalted position because he's got a mind uh, jesus christ konnte dieses ansehen genau diese diese erhabenen namen zum ausdruck bringen weil er eine bestimmte gesinnung hat and so this this mind that jesus christ had doch diese gesinnung die jesus christus inne hatte you see had the power to subject everything under his feet hatte die kraft wirklich alles jesu zu füßen zu stellen and so paul is telling you and me today paulus sagt dir und mir heute he says that very mind that makes jesus having dominion and lord over everything genau diese gesinnung die jesus christus zum herrn über alles gemacht hat should also be received or we should also receive that mind genau diese gesinnung sollen wir nun empfangen and so in other word he says let the mind be in us und deswegen heißt es hier dass wir zulassen dass die gesinnung auch in uns ist. And so from this verse of scripture, von dieser Bibelstelle, um, we actually we can deduce that the father, the intention of the father, können wir ganz genau hervorziehen, dass die Absicht des Vaters is that we also, you know, have the same dominion that Jesus Christ had over everything. Dass wir dieselbe Herrschaft, dieselbe Oberhand hat, so wie Jesus die die Oberhand über alles hatte. And so because of, you know, when we look at this verse, wenn wir diesen Bibelstelle anschauen, then we realize that he's not just talking about a name. Dann stellen wir fest, es geht hier nicht um einen bloßen Namen. No, in other words, he's not talking about an appellation. And es geht nicht um einen Ruf. You see calling the name Jesus. Also zum Beispiel, dass man den Namen Jesus ruft. Yes, of course, it's powerful. Only the calling of his name also is die, powerful. Also die Nennung seines Namens ist kraftvoll, zweifelsohne. But that is not the point here. Doch hier ist das nicht der Punkt. Paul is talking about the reputation of Christ. Paulus spricht über das Ansehen Christi. He's talking about his position. Er spricht von der Stellung Christi. He's talking about the disposition of Christ's mind. Er spricht von der Haltung, 
von der Einstellung, von der Gesinnung Christi. He's talking about the privileges that this mind has. Er spricht von den Vorzügen, die diese Gesinnung vorweist. On earth and in heaven. Auf Erden und im Himmel. So it is beyond just, you know, the name, the appellation. Es ist weit mehr als nur der Ruf oder das Rufen von dem Namen. So he's, he's actually referring to the character itself. Also tatsächlich bezieht sich dieser erhabene Name auf den Charakter selbst. And so then he then addressed to you and to me. Nun spricht er zu dir und zu mir. He says, let this mind, this reputation, this position also be in you. Habe genau diese Gesinnung, dieses Ansehen, diese Stellung in dir. Which was in Christ. Und dieser war in Christus. Halleluja. Amen. And so Christ is not the sole proprietor of this mind, of this reputation, of this name. Dementsprechend ist Christus nicht der einzige Inhaber von dieser Gesinnung und von diesem Namen. Halleluja. Amen. And this actually brings us to a wonderful position before the father und das bringt uns zu einer wunderbaren stellung vor dem vater so it is not just us accepting the fact that we are in the position of sonship es ist nicht nur wir die die stellung annehmen dass wir an in dieser position der sohnschaft gekommen sind that everything that jesus christ is das alles was jesus christus ist vis a vis the father gegenüber dem vater we are das sind wir. That is not just that. Es ist nicht nur das. It goes beyond that. Es geht weit drüber hinaus. It's not just a divine statement. Es ist nicht nur eine göttliche Aussage. To make us feel good. Damit wir uns gut fühlen. No, he's talking about the mind. Nein, er spricht von einer Gesinnung. He's talking about the disposition of um, of mind. Er spricht von einer gewissen Haltung der Gedankenwelt. That we should have die wir haben sollen. And so this is what actually, you know, makes it at times a little bit difficult. Aber genau das macht es in manchen Umständen schwierig, because to let that mind have operation in us, damit wir zulassen, dass diese Gesinnung in uns funktioniert. It's encounter opposition. Ja, diese Gesinnung bzw. diese Einstellung begegnet Widerstand. Opposition from within us, Und another mind that refuses this mind to have operation within from within us. Diese Gesinnung begegnet Widerstand von unserem Innern. Warum? Weil da schon vorher eine gewisse Gesinnung schon am Operieren ist und diese möchte den Boden nicht loslassen. You see, this is the reason why we look at the language Paul used. Und deshalb schauen wir uns mal die Redensart, die Paulus hier verwendet hat. He says, let. Es heißt habe. He says, allow this mind. Habe diese Gesinnung. To operate. In dir zu wirken. To have a pressure to, 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 to be settled within you. Lasse diese Gesinnung in dir Platz finden. In other words, Anders gesagt, he's not trying to tell us er sagt uns nicht, that is a mind that God is going to give to us. Dass es eine Gesinnung ist, die Gott uns erst geben wird. No, he's, Paul is saying that, nee, Paulus sagt aus, that this mind dass diese Gesinnung is within us. gibt es schon in uns. It is our mind. Das ist unsere Gesinnung. But we have to let it doch wir sollen diese Gesinnung in uns zulassen. To have operation. Nämlich zulassen, dass es in uns funktioniert. To leave. Nämlich aus uns zu leben. This is what is important. Aber genau das ist hier wichtig. Because if we look at 1 Corinthians 2:16, denn wenn wir 1. Korinther 2:16 anschauen, First Corinthians 2:16. Ersten Korinther 2 Vers 16. Paul says that for who had known the mind of the Lord that he may instruct him. Denn Paulus sagt, denn wer hat das Denken des Herrn erkannt, 
der ihn unterweisen könnte. Who knows the mind of the Lord? Wer kennt die Gesinnung des Herrn? That he may instruct him. Damit er den Herrn unterweist. Then he says, but we have the mind of Christ. Und dann sagt er aus, wir aber haben Christi Gesinnung. So the mind of the of the Lord. Ah, also die Gesinnung Christi is ours. Gehört uns. We have. Das haben wir. The mind of the Lord. Die, Geme die, die Gesinnung Christi. So who can instruct the mind of, of the Lord? Also wer kann nun die Gesinnung des Herrn unterweisen? And so in other words, anders gesagt, Paul is saying to you and I, Paulus sagt zu dir und zu mir, that this mind, dass diese Gesinnung, does not come into expression, also findet keinen Ausdruck, it is not activated die, within us, die wird nicht in uns aktiviert, it is not quickened, die wird nicht lebendig gemacht. Through instruction. Durch Anweisung. Because you can, this mind cannot be instructed. Denn diese Gesinnung kommt nicht daher durch Lehre oder durch Anweisung. Now listen to me very carefully. Also bitte hört mir ganz genau hin. You that is listening to us right now. Also ihr, die uns gerade zuschaut und zuhört. You have the mind of Christ. Ihr habt die Gesinnung Christi. Your real mind. Also deine wirkliche Gesinnung. Is the mind of the Lord. Ist die Gesinnung des Herrn. And so this mind that you have. Nun, diese Gesinnung, die du nun hast, cannot be instructed. Kann nicht belehrt werden. Halleluja. Amen. It is not the mind that needs to be instructed in order for it to do this or not that. Diese Gesinnung braucht nicht erst eine Anweisung, damit sie dies oder jenes tut. It's a mind that has to be revealed. Das ist eine Gesinnung, die offenbart werden muss. It's a mind that has to come to life from within you. Es ist die Gesinnung, die aus dem Innern ins Leben gerufen wird. And so there are things that you need to do. Also es gibt Dinge, die du zu tun brauchst. In order for it to come to life. Damit die Gesinnung in dir zum Leben erweckt wird. In order for it to be revealed. Damit diese Gesinnung offenbart wird. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Now this is important. Das ist sehr wichtig. Now, please I want to repeat again. Bitte, ich möchte noch mal wiederholen. Because the teaching today, denn die Lehre heute We're going to try to make it short. Also, wir versuchen das zu verkürzen. But I want us to get the principle. Doch wichtig für uns ist, dass wir das Prinzip verstehen. There is something within you and I. Es gibt etwas innerhalb von dir und von mir, which is constant. Und dieses ist konstant, which does not change. Diese ändert sich nicht. This is the mind of the Lord. Dieses etwas ist die Gesinnung des Herrn. So the mind of the Lord, also die Gesinnung des Herrn, is your mind. Ist deine Gesinnung. And this mind, und diese Gesinnung, is not to be instructed. Soll nicht unterwiesen werden. Glory be to God. Ehre sei Gott. You know, no instruction is to be given to this mind to either increase or decrease. Keine Unterweisung soll dieser Gesinnung erwiesen werden, damit die Gesinnung zunimmt oder abnimmt. The mind knows all things. Die Gesinnung kennt alle Dinge. The mind is not limited. Diese Gesinnung ist nicht begrenzt. The mind is always present. Die Gesinnung ist allgegenwärtig zu jeder Zeit. Amen. Amen. One as erstes. It knows all things without limit. Diese Gesinnung kennt alles und zwar grenzenlos. And it is unlimited. Und diese Gesinnung ist wirklich unbegrenzt, unlimitiert. Amen. Amen. So when something that knows all things, wenn etwas das alles kennt, needs no instruction. Das braucht keine Unterweisung. Amen. Amen. And so what is then needed? Also was wird denn gebraucht? Because we don't see the mind in operation in most in in our lives, you know, as believers. Denn wir sehen diese Gesinnung in unserem Leben als Glaubenden kaum in Aktion. So it is very simple. Das ist ganz einfach. Because it has to be revealed. Denn diese Gesinnung muss offenbart werden. So if something has to be revealed, wenn etwas offenbart werden muss, it means it has been obscured. 
Das bedeutet, dieses etwas, was offenbart werden muss, verdunkelt ist. It has been, it has been veiled. Es ist verschleiert, bedeckt. So the Christ, the mind of Christ. Also die Gesinnung Christi. In you and I. In dir und in mir. Is veiled. Is bedeckt. Is obscured. Is verdunkelt. And so Paul then begins to tell us. Paulus fängt nun an uns zu erläutern. He says, let the mind operate in you. Habe diese Gesinnung in dir. Allow the mind to be free. Lasse zu, dass diese Gesinnung freimütig wirkt. Let the veil be taken ja? out. Die Bedeckung soll entfernt werden. And how does it work? Wie funktioniert das? You know, we've established the fact. Wir haben festgestellt die Tatsache. That it is not it is not established or it is not manifested through any form of instruction given to that mind diese gesinnung manifestiert sich zeigt sich nicht durch bestimmte anweisung die dem gesinnung gelten but it actually operates from what paul actually tells us in the book of philippians doch diese gesinnung funktioniert und zwar so wie das was paulus uns in Philippa Brief beschrieben hat. So from the verse 6. Und zwar Vers 6. He says who being in the form of God taught it not robbery to be equal with God. Philippa Brief 2 Vers 6, nämlich da heißt es, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. So this mind. Also diese Gesinnung is not it it doesn't consider it robbery to be equal with god diese gesinnung hält es nicht für einen raub gott gleich zu sein actually is the mind of the lord is the mind of god is Ta the mind of christ tatsächlich ist es die gesinnung des herrn die gesinnung christi so it, it is not it is not you are not robbing god und dementsprechend raubst du gott nicht bei by acknowledging that in, you have his mind in dem du anerkennst in dem du zustimmst dass du seine gesinnung hast the mind that knows all things die gesinnung die alle dinge kennt hallelujah amen glory be to god ehre sei gott amen amen so let's look let's look um uh, first john quickly also ganz schnell wir schauen uns ersten johannes i just want us to use verse so that whatever we say we just look into the verse and 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 settle it before we continue ich möchte dass wir die bibel stellen zu den aussagen anschauen damit falls irgendwas nicht so klar ist man hat die bibelstelle dazu first john 1 first john 2 the verse number 20 ersten johannes 2 vers 20 It says, but ye have an, an, an unction from the Holy One, and ye know all things. Hier heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen, und habt alle das Wissen. You know all things. Ja, ihr habt alle das Wissen, beziehungsweise in der Fußnote die Erkenntnis. Ihr kennt alles. So how can you know all things? Wie kannst du alles kennen? So you see, because if it has to do with You know, having the knowledge of everything. Wenn es damit zu tun hat, dass man die Erkenntnis von allem hat. In terms of information. Also bezüglich Informationen. Or, or, or having or being knowledgeable about different subjects. Oder Erkenntnis über verschiedene Fächer. That will not be true. Das, will, das wäre nicht richtig. But what is John saying? Doch wovon redet Johannes? When he says we know all things, wenn er sagt, wir kennen alles, he's referring to the mind, our true mind, which is the mind of the Lord, the mind of Christ. Johannes bezieht sich auf unser wahrhaftigen Gesinnung und diese ist die Gesinnung Christi. So he saying that we have the mind of Christ. Er sagt aus, wir haben die Gesinnung Christi. Because we are we are we we have the unction of the Holy Spirit. Weil wir die Salbung vom Heiligen haben. Glory be to God. Ehre sei and Gott. And so you and I right now. Also du und ich jetzt sofort. Our true mind. Unsere wirk wirkliche Gesinnung. Is the mind of Christ. Ist die Gesinnung Christi. The mind that knows everything. Die Gesinnung, die alles kennt. But that mind does not operate. 
Doch diese Gesinnung funktioniert nicht. You know, um, all the time, und zwar jede Zeit, in all that it knows, in allem, was diese Gesinnung kennt. So the reason is simple. Der Grund ist ganz einfach. Because it is veiled. Weil diese Gesinnung bedeckt ist. And so Paul said, also sagt Paulus aus. The first stage, also die erste Stufe, to release the mind from within, um diese Gesinnung von dem Innern frei zu lassen, is for you and I not to count it robbery to be to have that mind. Ist das du und ich? Wir halten es nicht für Raub, diese Gesinnung Christi inne zu haben. Amen. Amen. Because if I, if I'm equal with God, then when I God gleich bin, then it simply means I have the same mind with Him. Das bedeutet ganz einfach, dieselbe Gesinnung mit Gott habe ich. Glory be to God. Ehre sei so Gott. So Paul is not trying to tell us that we are God. Also God, Paulus versucht uns nicht zu sagen, dass wir Gott sind. No, he's saying that God has become us. Er sagt aus, dass Gott jedoch ist wir geworden. So each and every human, each and every believer, God has placed within him his mind. In jedem Menschen, in jedem Glaubenden, Gott hat in, in ihnen seine Gesinnung hineingetan. So it is not us becoming him. Also es ist nicht wir, die Gott geworden sind. It is him being us. Es ist Gott, der uns geworden And ist. And so since God wants to be us. Und da Gott nun uns sein, also wir sein möchte. In other words, he wants to operate as an individual you. Nun, Gott möchte wie ein Individuum funktionieren. Not as the almighty, und nicht, un, un, unpersonal God. Und nicht wie der allmächtige, unpersönliche Gott. So you and I, du und ich also, must let him be. müssen zulassen, dass Gott genau seine menschliche Erfahrung macht. We must let God be God. Wir müssen Gott zulassen, dass er Gott ist. Through us. Und zwar durch uns. So it is not God having difficulty to manifest through us. Es ist nicht Gott, der Schwierigkeit hat, sich selbst durch uns zu manifestieren. But it is us preventing God. Sondern es ist, es sind wir, die Gott hindern. From being who he is. Nämlich das zu sein, wer er ist. And so Paul said. Also sagt Paulus aus. That we should Emulate Jesus. Dass wir Jesus nachahmen sollen. Amen. Amen. Jesus was a man like you and I. Jesus war ein Mensch, so wie du und ich. And so he allowed the mind of Christ, of God. Jesus ließ zu, dass die Gesinnung Gottes to have expression. Ausdruck durch ihn fand. He says, it's not my will. Das ist nicht mein Wille, sagt but er. But your will. Sondern dein Wille. I am sent. Ich bin gesandt. You've given me a body. Du hast mir einen Leib gegeben. That you may through me, damit du durch mich manifest your purpose. Deinen Zweck, deine Bestimmung manifestierst. And so he says, let us have that mind. Und er sagt, Paulus sagt aus, genau diese Gesinnung sollen wir haben. And so let's continue. Look at the verse seven. Vers 7. He says, but made himself of no reputation. Hier heißt es, er hat sich selbst entäußert. Amen. Amen. Now this is the second thing Jesus did. Das ist die zweite Sache, die Jesus tat. Now Jesus did something. Jesus tat etwas. We're talking about Jesus. Wir reden von Jesus. You know, Jesus is allowing Christ to be the mind. Jesus lässt zu, dass Christus die Gesinnung, die herrschende Gesinnung ist. So Jesus the man. Also Jesus der Mensch. He made himself of no reputation. Jesus der Mensch entäußerte sich, leerte sich komplett. He refuses any human privileges. Das bedeutet, Jesus hat menschliche Vorzüge, nämlich abgelassen, verweigert. He denied a name that was attributed to his person. Der Name, 
der sich seiner Person anhängt, hat Jesus diesen Namen losgesagt. He denied every human favor. Und zwar jegliche menschliche Gunst hat Jesus abgelegt. He renounced them all. Er hat sie alle weggetan. Why? This is important. Warum? Das ist sehr wichtig. You see, because many people look at it more like, okay, he refused you know his his divine attributes also viele schauen sich diese aussage so dass er hat seine göttlichen eigenschaften abgelegt no nein no 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 auf keinen you fall see, because if that was the case then when das der fall wäre then what is why is paul saying that we should emulate him we should allow that mind to be in us Warum sagt Paulus, wir sollen ihm nachahmen, wir sollen zulassen, dass seine Gesinnung in uns ist? No, he's referring to Jesus as the man. Nein, Paulus bezieht sich hier auf Jesus, der Mensch, who allowed the mind of the Lord, the mind of Christ, der zugelassen hat, dass die Gesinnung des Herrn, die Gesinnung Christi, to have preeminence over him wirklich das die Oberhand das Sagen über ihn hat. Because the word made in this verse, also dieses machen in diesem Vers oder is, zulassen. Is actually the Greek word keno. Ja. Es heißt im griechischen keno. And it is from that word that we have the whole, you know, idea of this passage which theologically we call kenosis. Ja, es ist die Hauptidee von dieser Bibelstelle, wo wir nun den Begriff Kenosis gewonnen haben. Which simply means to empty yourself. Kenosis bedeutet sich selbst zu entleeren. To refuse your privileges. Nämlich deine Privilegien loszulassen. To deny your rights. Deine Rechte dir selbst zu verweigern. To refuse your position. Deine Stellungen abzulehnen. To deny the culture that the world has placed upon you. Ja, die Kultur, die der Welt, also wo, worin oder womit sich der Welt dich identifizieren, zu abzulehnen und loszulassen. As a human, the name that you have achieved. Als Mensch, der Name, den du dir selbst gemacht hast, diese loszulassen. And so Jesus made himself of no reputation. Also Jesus entäußerte sich. He refused to be a Jew. Er weigerte sich Jude zu sein. He refused the privileges that comes from his lineage, from his genealogy. Er weigerte, er weigerte sich die Privilegien und Vorzüge, die mit seiner Abstammung zusammenhängen, menschlich gesprochen. He denied all that which has to do with You know, um, his earthly lineage coming from Joseph. Er hat all diese Vorzüge seiner, seiner, seine Stammbaumes, nämlich von Joseph hier abstammend. Er hat all diese Vorzüge losgelassen. And so you and I today. Du und ich heute. What are our reputation? Was sind unser Ansehen? What are your privileges? Was sind unsere Privilegien. What are the positions? Welche Stellungen haben wir see, All these things. All diese Dinge. Are, um, are the mind. They are made up of the. They are composite of the mind that you function with. All diese Dinge sind die Zusammensetzung von der Gesinnung, womit du dein tagtägliches Leben führst. So there seems not to be harmful. Also scheinbar sind sehen diese Dinge harmlos aus. But the problem is this. Doch das Problem liegt folgendes. Is that it is not your real mind. Dass diese Dinge sind nicht deine wirkliche Gesinnung. And so what does it do? do? Also was tun diese Dinge in ihrer Gesamtheit? It veils the mind of Christ which is the real mind within you. Sie bedecken die Gesinnung Christi, was die Tat, was deine tatsächliche Gesinnung ist. Amen. Amen. Why? Because this mind Warum? Weil diese Gesinnung is limited. Ja, diese Gesinnung aus den ganzen menschlichen Eigenschaften ist begrenzt. Amen. Amen. So the reputation that makes your human mind also das Ansehen, was deine menschliche Gesinnung ausmacht is limited is begrenzt. You know, it is temporal. Es ist 
kurzlebig bzw. zeitig. In other words, it is relevant today and tomorrow it is not. Das bedeutet, heute spielt das eine Rolle, morgen nicht mehr. Amen. Amen. So these are the two characteristics. Also das sind die zwei Eigenschaften. That makes the mind to be nothing. Die dafür sorgen, dass diese menschliche Gesinnung gar nichts ist. Amen. Amen. You see, we remember Jesus. Wir können uns erinnern an Jesus. Even the things that he did. Sogar die Dinge, die er tat. And so people wanted to make him king. Die Menschen wollten ihm zum König kronen. He refused. Er weigerte sich. Why did he refuse that wonderful great privilege among the people? Warum lehnte er solches Privileg unter dem Volk ab? Many of us would take that opportunity. Viele von uns würden an seiner Stelle solche Möglichkeiten ausnutzen. We will say wow, this is God. You know placing his stamp of approval upon our lives and our ministry. We würden sagen, wow, das ist Gott, der wirklich seine Prägung, seinen Echtheitsstempel auf uns macht und auf unseren Dienst. Although it was wonderful, obwohl es wunderbar war, it was human. Es war menschlich. It was earthly. Es war irdisch. It is very limited. Es ist sehr begrenzt. Because he will only be king among those people who call him king. Denn er wird nur König sein unter den Menschen, die ihn für König halten. And for that particular time. Und auch zu also für jene zu jener bestimmten Zeit. So Jesus says no. Und da sagt er Jesus nein. He refused that reputation. Er hat diese an dieses Ansehen abgelehnt. Why? Because he had a mind within him. Warum? Weil er in sich eine Gesinnung trug. Which is the mind of the Lord. Und diese Gesinnung ist die Gesinnung des Herrn. And so that mind is the one who's supposed to be operating. Also diese Gesinnung des Herrn sollte tatsächlich am Wirken sein. You remember, nothing can be added to this mind. Bitte denk dran, nichts kann dieser Gesinnung hinzugefügt werden. And nothing can be removed. Und es gibt nicht was von dieser Gesinnung entfernt werden kann. So he is already a king. Er ist schon König. The Lord is already a king. Der Herr ist schon König. He has dominion over everything. Er hat die Herrschaft über alles. At any time. Zu jeglicher Zeit. Glory be to God. Ehre sei And Gott. so Jesus was conscious about that. Also Jesus machte sich genau das bewusst. So he never allowed the human mind. Dementsprechend ließ er nie zu, dass die menschliche Gesinnung, the mind of man, nämlich die Gesinnung des Menschen, oh, we we'll call it the carnal mind. Man kann es auch die fleischliche Gesinnung nennen. To operate. Nämlich zu funktionieren. Amen. Amen. He never allowed that. Er hat es nie zugelassen. And so that is why he said, und deshalb sprach er, or rather Paul says that, but made himself of no reputation. Ansonsten sagte Paulus, er hatte sich selbst entäußert. So what are you reputable of? Ja, also, wo, woraus besteht nun dein Ruhm, dein Stolz? What is the estimation place upon you? Welchen Titel trägst du bei dir? You see, you, you, you are esteemed high by ja. certain people. Unter bestimmten Menschen wirst du sehr hoch gehalten. You may have earned that esteem. Du magst ja dieses Hochhalten verdient haben. Now, this is beautiful. Das ist schön. But the point is that that estimation that you have held as the privilege or the definition of who you are may be also the undoing of the glorious mind which is yours. Die Situation ist folgende, dieses Ansehen, dieser Ruhm, den du so sehr festhältst und genießt, könnte genauso genau das, was nämlich die Gesinnung Christi, der all, die alles kennt und auch wirklich unbegrenzt ist, verschleiert und verdunkelt. Amen. Amen. Is a good name. Es ist ein guter Name. But there is a greater name. Doch es gibt was Größeres. Halleluja. Amen. Now we remember even in the life of Abraham. Also wir können uns erinnern sogar im Leben Abrahams. He says, I will make your name great. 
da hieß es in 1. Buch Mose 12, ich mache deinen Namen groß. Now, if God Almighty says he will make your name great, wenn der Gott Allmächtige sagt, er macht deinen Namen groß, what should that be? Was sollte denn das überhaupt sein? If it is not his own name, wenn es nicht sein eigener Name sein sollte, that he will attribute to you. Was er dir erweist. Amen. Amen. So the name here is 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 actually referred to as, as his own reputation. Name hier steht für sein eigenes Ansehen. And so then he says and took upon him the form of a servant. Und da heißt es hier und nahm Knechtgestalt an. Amen. Amen. You see, so he empty himself. Also er entäußerte sich. Now we're looking at him. Also wir schauen ihn an. You see looking at the past. Wir schauen den die Vergangenheit an. But you see the mind of Christ. Doch die Gesinnung Christi is something which is present. Ist etwas was allgegenwärtig ist. So we shouldn't look at what Jesus did also, only. Also wir schauen nicht nur auf das was Jesus tat. But we should see it more as that which we are to do sondern wir sollen das so betrachten, dass es genau das was wir tun sollen hier so, und jetzt. You have to come to a place where you hold no reputation, you know, as regard to yourself. Also was deine selbst angeht, musst du zu dem Punkt kommen, wo du gar keinen Ansehen, gar keinen Ruhm für dich beibehältst. And so he take he took upon him the form of a servant er nahm auf sich knechtgestalt an is a servant is the um, a person who is ready to serve ein knecht ist jemand der bereit ist zu dienen to give his strength also wirklich seine kraft zu geben to give his energy seine energie zu geben to give his time seine zeit zu geben you see When we walk with the mind of Christ, wenn wir mit der Gesinnung Christi wandeln, we are not disposed to receive. Wir sind nicht eingestellt von irgendwem oder irgendetwas zu empfangen. We eingestellt nur zu geben. Now, this may sound a little bit hard. Also das mag ja sehr hart klingen. But actually our we we were destined Tatsächlich sind wir bestimmt, just to let flow, nämlich den Strom zuzulassen, the living water from within us, nämlich lebendigen Wassers aus unserem Innern. You see, how we gonna receive, wie wir nun selber empfangen sollen, how will people or the nature give back to us, wie werden nun Mensch und Natur uns wieder belohnen? That shouldn't be our focus. Das sollte uns nicht kümmern. Because the point is that it will come. Denn der <laughs> Punkt ist, es geschieht. But but our focus. Doch unser Augenmerk is to allow that living water within us, that deepness of the treasures of life that is embedded not somewhere but within us. All that with God is is right inside of you. So we are disposed every moment, every day to let it flow, to let it bless the environment, to make the world a better place. Und dementsprechend dieser Strom, dieses wirklich dieser Fluss, dieser Strom in uns, ja, lebendigen Wassers. Es geht ja darum, dass diese was in uns nicht irgendwo sonst sondern in uns. Dieser Strom soll hervorquillen. Er soll aus uns so sprudeln, dass uns, dass, dass Menschen, die um uns herum sind, unser Umfeld durch den Strom in uns, die zum Ausfluss kommt, gesegnet ist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So this is a servant. Aber genau das heißt Knechtschaft. That's why Jesus said, the son of man did not come you know to be self but he came to serve und deswegen sagte jesus dass der menschensohn nicht gekommen ist gedient zu werden sondern selbst zu dienen he didn't come to receive er ist nicht gekommen um zu empfangen but he came that er, he may give sondern er kam um zu geben what did he have was hatte er denn life 
Leben. And life abundantly. Und Leben in Fülle. And so you and I, du und ich also, what do we have? was haben wir? Life. Leben. And life abundantly. Und Leben in Fülle. So life is not in the in 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 what we possess leben also gibt es nicht in dem was wir besitzen materially und zwar materiell gesprochen but life is in the in the substance sondern leben gibt es in unserer substanz of that which changes not und zwar die substanz dessen der sie die sich nie ändert good goodness joy peace love You know all these substances of the quality of God of the Lord this is what God has given to us and out of these qualities material things when necessary is also released in order to bless the people or bless the world that we live in Also von welchen von welchen Eigenschaften sprechen wir denn hier wir sprechen von Güte von Liebe von Barmherzigkeit von Freude und so viele Eigenschaften Gottes, die wir innehaben. All das soll aus uns hervorquillen. Und dort, wo es notwendig ist, wird sogar das Materielle mitfließen. Amen. Amen. So, he continues and then he said and was made in the likeness of men. Und hier heißt es nämlich, indem er den Menschen gleich geworden ist. You see, a man ein Mensch is a limited vessel. Ist ein begrenztes Gefäß. So in other words, anders gesagt, no, Paul is telling us, sagt Paulus uns, that the almighty God, dass der allmächtige the Gott, unlimited God, der unbegrenzte the Gott, incorruptible God, der unverderbliche Gott, was individualized. Der wurde zum Individuum. This is a mystery. Und genau das ist ein Geheimnis. That God who is unlimited, dass Gott der unbegrenzt ist. He seems to make himself limited. Ja, hat sich anscheinend sich selbst begrenzt. This is what it means for God to be a man. Aber genau das heißt es, dass Gott Mensch wurde. Being a man does not cease to be God. Ja, er wurde Mensch. Doch er hörte nicht auf, Gott zu sein. So the, 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 the mind also die Gesinnung can be in a structure which is limited, called man. Mag ja in eine bestimmte Gestalt namens Menschen but, vorzufinden but sein. But within that structure, doch innerhalb dieser Gestalt, is the mind of the Lord. Gibt es die Gesinnung des Herrn. And this mind und diese Gesinnung is unlimited. Ist unbegrenzt. Hallelujah. Amen. That's a mystery. Und genau das ist ein Geheimnis. How can a man wie kann ein Mensch that we see with our with our with our sensual eyes den wir mit unser körperlichen physischen Augen wahrnehmen with all its limitations und mit all seine ich sag mal so begrenztheit und begrenzungen but at the same time doch gleichzeitig that man is unlimited dieser mensch ist unbegrenzt he can do all things dieser mensch ist in der lage alles zu tun if he allows the mind of christ to operate wenn dieser mensch zulässt dass die gesinnung christi durch ihn funktioniert jesus jesus the christ der christus he proves it hat uns genau das bewiesen he was limited Jesus war begrenzt as a man als Mensch in terms of the form that he took also was die Gestalt angeht die er aufnahm but his mind doch seine Gesinnung was not limited war nicht begrenzt hallelujah amen he could do the things that he wants to do at the time which is necessary because of the mind that he accepted to be his mind er vermag und zwar alles zu tun, was er für nötig hielt und was zu dem Zeitpunkt nötig war. Denn warum konnte er das tun? Weil seine Gesinnung, also diese göttliche Gesinnung ist, die unbegrenzt ist. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. So the form, the God that has a form, also Gott, der eine Gestalt hat, ist called man heißt Mensch. Simple. Ganz einfach. Halleluja. Amen. Because God has no form. Denn Gott selber in seinem Ursprung hat keine Gestalt. And if God takes a form, 
Und wenn Gott nun eine Gestalt einnimmt, he calls himself man. Dann nennt er sich selbst in diesem Gestalt Mensch. That's why Jesus too, he said to the scribes and the Pharisees. Deswegen sprach Jesus zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern. He says, but why are you surprised? Also, warum seid ihr so überrascht? But to those whom the word of God came. Doch denjenigen, zu dem Gottes Wort und zwar ergangen ist. They are the sons of God. Da sind genau die, die Söhne Gottes sind. They are God. Die sind Götter. Because the word of God. Denn das Wort Gottes. Is God logos. Ist Gott im Logos Form. Is, is God's mind. Ist Gottes Gesinnung. So if God's mind comes into you. Also wenn Gottes Gesinnung zu dir kommt. He makes you to be logical like God. Und Gottes Gesinnung sorgt dafür, dass du Gottes Logik anhast. Amen. Amen. You will not be logical like an animal. Und so wirst du die, also ich sag mal, die Logik eines Tieres nicht mehr innehaben. So you will be logical as God. So wirst du nun Logik sein wie Gott. Even though you have the likeness of man. Obwohl du die Ähnlichkeit, die Gestalt des Menschen anhast. So in other words, anders gesagt, you know the man with its limitation. Du bist kein Mensch mit menschlicher Begrenzung. With its reputation. Du bist kein Mensch mit menschlichem Ansehen. You know with his mind. Du bist kein Mensch mit menschlicher Denkweise. No, you are man. Du bist ein Mensch with the mind of the Lord. mit der Denkweise des Herrn. Halleluja. Amen. So this is what Paul says that you, he was made in the likeness of man. Und deswegen sagt Paulus, er wurde den Menschen gleich gemacht. You are made in the likeness of man. Du bist den Menschen gleich geworden. Halleluja. Amen. But you are not a man. Doch du bist kein Mensch. And so don't allow yourself to 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 have the faith. You know, to be under the fate of man. Deshalb lasse nicht zu, dass du unter dem Schicksal von dem bloßen Menschen ohne Gott runterfällst. Amen. Amen. Psalm 82, the verse 5. Wenn wir Psalm 82, Vers 5 anschauen. Look at what David said. Schau dir mal an, was David ausgesagt hat. Now he's trying to speak to man. Nun spricht David zu dem Menschen. But he said, man, man should understand that you have the mind of God. Doch seine Aussage deutet darauf hin, dass der Mensch begreifen soll, er hat die Gesinnung Gottes. But some does not know that. Doch manche erkennen das nicht. And so the verse 5, it says, they know not, neither will they understand. Hier heißt es, sie erkennen nichts und verstehen nichts. They walk on in darkness. Im Dunkel laufen sie umher. He's not talking of your feet walking on the earth. Also das the ist ground. hier geht es also die Aussage Davids geht hier nicht um das körperliche physisches Laufen und wo da kein Licht ist oder so. No. Nein. So when he says walk, he's talking of your mind. Wenn er vom Umherlaufen spricht, dann spricht er von deiner Gesinnung. So your mind, your experiences in this world came from the darkness that is that you have embraced within your mind. Also sprich die Erfahrungen, die du auf dieser Welt gesammelt hast, kam daher und zwar von der von dem Dunkel, was deine was deine Gesinnung und zwar bedeckt hat. The verse 6 it says I have said here God and all of you are children of the most high. Und hier heißt es nämlich ich sagte, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. But ye shall die like men. Vers 7, da heißt es, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben. You shall die like men. Wie, wie ein Mensch werdet ihr sterben. Because you walk as men. Warum? Weil man wie Menschen wandelt. So in other words, it says, no, you are not a man, though you are in the likeness of man. Obwohl du in der Gestalt des Menschen bist, bist du kein Mensch. So if you mistaken yourself to a man, you know, walking with the mind of a man, then you will also die as a man. Wenn du dich aber für den Menschen hältst 
und du wanderst entsprechend der Gesinnung des Menschen, dann stirbst du genauso wie der Mensch ohne Gottes Gesinnung. So if you walk as a God, doch wenn du als Gott <lacht> wanderst, you shall also live as a God. So lebst du als Gott. Because God does not die. Warum? Weil Gott nicht stirbt. It's only man that dies. Es ist nur der Mensch, der stirbt. And so that is why God is asking you and I. Und deshalb stellt Gott dir und mir die Frage. To die voluntarily. Nämlich, dass wir und zwar freiwillig absterben. In other words. Anders gesagt, the side of, of, of us that is man, nämlich, that is human, nämlich die Seite von uns, die menschlich ist, die, ich sage ich mal anders, die Seite von uns, die sterblich ist, should give way. sollte Platz machen, sollten wir loslassen. You see, what we said in the beginning, was wir anfangs sagten, you see, our reputation, unser Ansehen, you see, all those things that has given us names, unser Ruhm und all die Dinge, die uns einen gewissen Status, einen gewissen Namen beschert hat. He says, let it go. Hier heißt es, lass solche Dinge los, so that you can walk in the light. damit du im Licht wandelst. Because you are light. Warum? Weil du Licht bist. God is light. Gott ist Licht. And so if we walk in the light, also wenn wir im Licht wandeln, we are walking in God. dann wandeln wir in Gott. Halleluja. Amen. And so Paul is saying to us, also Paulus sagt uns ganz klar, es ist so, wir sind in der Likeness von Menschen, obwohl wir in der Gestalt des Menschen geschaffen sind. The verse number eight, Philippians 2. Immer noch Philippa 2, Vers 8. It says, and being found in fashion as a man, he humbled himself. Und der, der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, er erniedrigte sich selbst. He humbled himself. Er hat sich selbst erniedrigt. Halleluja. Amen. So the reason for him being humble, der Grund, warum er sich selbst erniedrigt hatte, is so that the grace of God ist damit die Gnade Gottes will find expression. Ausdruck durch ihn findet. God shows his grace. Gott zeigt seine Gnade in humility. In der Demut, in der Erniedrigung. Halleluja. Amen. In other words, anders gesagt, he allowed his humanity, er lässt zu, dass seine Menschlichkeit to give way, wirklich Platz schafft, so that the grace of God, damit die Gnade Gottes, the mind of the Lord, die Gesinnung des Herrn, will manifest, sich manifestiert. Halleluja. Amen. And became obedient unto death. Und hier heißt es, dem Tod wurde er gehorsam. Amen. Amen. He became obedient unto death. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Oh, I always think that wow, we should be obedient unto life. Doch ich habe immer gedacht, dass wir zum Leben gehorsam sollen. No, Paul says no. Paulus sagt hier nein. You are not obedient to life. Du bist nicht gehorsam zum Leben. Because you are life. Warum? Weil du Leben bist. Amen. Amen. So he had the, he had life in him through the mind of the Lord within him. Durch die Gesinnung des Herrn in sich hat er Leben. You have life in you by the mind of the Lord, the mind of Christ within you. Durch die Gesinnung des Herrn, durch die Gesinnung Christi in dir hast du Leben. So you do not need. Dementsprechend brauchst du nicht. To be obedient to life gehorsam zum Leben zu sein. You need to be obedient to death. Doch gehorsam sollst du zum Tod sein. Which death is it talking Von about? welchem Tod redet er hier? The death of the cross. Und zwar zum Tod des Kreuzes. Amen. 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 Clear. Ganz klar. You see, when you look at it, it's like, wow, how to be obedient to death? Denn wenn du das anschaust, dann wurde also im erster, ich sag mal so, in erster Instanz sagen, wie kann man dem Tod gehorsam sein? You see, because we're trying to be, if we if we want to be obedient to life, we're trying to say that life is separate from us. You see, our true being is not life, so we want to be obedient so that life will be imparted to us. But this is not this is not Christian life. Christian life is that you are already life. 
The life of God is within you because God himself is inside of you. He is your spirit. He is one with you. And so the only thing that you need to do is to be obedient to the death of the human, the human mind within you, the carnal mind within you, the ego, the old man. You should be obedient to it, to, to, to its death so that the life that is in you will have expression. Amen. Amen. Wenn wir sagen, dass wir und zwar zum Leben, also zum Leben gehorsam sind, das würde bedeuten, wir sind vom Leben getrennt. Das würde bedeuten, wir müssen uns jetzt mühen, damit wir Leben bekommen. Doch Jesus Christus macht uns ganz klar, dass wir Leben sind. Doch was, wozu denn, wozu denn, dass der Gehorsam zum Tod ganz einfach? Nun, damit das Leben, was wir nun sind, Ausdruck finde, sich manifestiert. Bitte denkt dran, wir sagten anfangs, diese Gesinnung Christi muss offenbart werden. Und aus diesem Gesinnung Christi kommt auch das Leben Christi. Und dementsprechend, damit dieses Leben Ausdruck findet, muss erstmal das Ansehen, die Reputation, den Stolz, den Ruhm, alles was wir vorher mit dem Leben, also, also ich sag mal so, was wir assoziiert haben mit dem Leben, die müssen vorher sterben. Und das ist der Grund, warum wir uns zum Tode gehorsam sind. Zum Tode von was? Zum Tode von allem, was das Leben, was wir sind, verschleiert, bedunkelt und verdeckt hat. All das, wenn wir dazu sterben, was geschieht, dann sind wir nun in der Lage, das Leben zu erfahren, was wir tatsächlich sind. Amen. Amen. Death of the cross. Und zwar zum Tode des Kreuzes. Amen. Amen. What's the death of the cross? Was heißt das Tod des Kreuzes? What has been crossed? Was wurde gekreuzigt? What is not relevant vis-à-vis -vis this mind of the Lord? Ja, was ist nicht mehr von Wert gegenüber die Gesinnung des Herrn? You see, the mind of the Lord, die Gesinnung des Herrn, or the mind of Christ, oder die Gesinnung Christi, I told you that it has two characteristics. Ich sagte vorhin, dass diese Gesinnung zwei Eigenschaften, zwei Merkmale hat. It's unlimited. Diese Gesinnung ist unbegrenzt. And it is ever present. Und diese Gesinnung ist allgegenwärtig. Amen. Amen. So unlimited means that it has everything. It is all knowing. Unbegrenzt bedeutet, diese Gesinnung kennt alles und diese Gesinnung hat alles. And so what is crossed? Also, was wurde gekreuzigt? You see, many of us all sin and all those things. Yes. Also viele von uns sagen, naja, die Sünde und ja, das stimmt. You see, but let's go deeper a little Doch, bit. Doch, wir tauchen etwas tiefer hinein. What is been crossed? Was wurde gekreuzigt? Is number one time. Als erstes die Zeit. Amen. Amen. The death of the cross. Der Tod des Kreuzes. The cross actually, you know, nullified time. Die Kreuzigung hat die Zeit nämlich und zwar hat die Zeit entkräftet. That is why the mind is ever present. Das ist der Grund, warum die Gesinnung allgegenwärtig ist. Now, if time is superimposed upon the mind, wenn die Zeit auf die Gesinnung eingedrungen oder eingedrängt wird, it veils the ever present. Was geschieht mit der Gesinnung? Die Gesinnung von dem Allgegenwärtigen wird verdunkelt bzw. verschleiert. Amen. So, so your mind, you can't function with the mind that is ever present. Und dementsprechend, wenn du nach der Zeit gehst, kannst du nicht mit der allgegenwärtigen Gesinnung wirken. That's why you can't see the things, the promises of God as something which is always there. It never goes away. It never, it is always there. You are blessed today. You are blessed forever. Amen. You Amen. are safe right now. Amen. You are safe forever. Amen. You see, why you don't see that? It is because you haven't, you are not obedient to the death of the cross. Because the cross takes away time. And when it takes time, time becomes an illusion 
to the mind of the Lord. You see, it is an illusion. It seems to be there, but it is not actually there. Mm -hmm. And so this is what the death of the cross is all about. Amen. Und hier sehen wir, dass der Grund, warum wir die, diese Allgegenwärtigkeit Gottes, zum Beispiel, dass seine Verheißungen allgegenwärtig ist, zum Beispiel, dass du, dass du zu jeder Zeit gesegnet bist, dass du zu jeder Zeit gerettet bist, egal was du tust oder nicht tust. Seine Meinung über dich ändert sich nie. Der Grund, warum du das nicht wahrnehmen kannst, ist, weil du den Tod des Kreuzes, sprich, weil du immer noch die, mit der Zeit rechnest. Und solange du mit der Zeit rechnest, was geschieht? Du bist noch nicht gehorsam zu dem Tod des Kreuzes. Du bist noch nicht zu dem Punkt gekommen, wo all diese Dinge, besonders auch die Zeit, loslässt, damit die Gesinnung Christi in seiner Allgegenwärtigkeit Ausdruck bei dir findet. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. This is so powerful. Das ist so kraftvoll. Amen. Amen. So time, Zeit, to the mind of Christ, ja, gegenüber der Gesinnung Christi, is an illusion. Ist eine Illusion. You see, that is why, deshalb, we Christian, wir Christen, we live in the now. Leben wir im Jetzt, in der Gegenwart. Ever present. Und zwar allgegenwärtig. The promises of God die Verheißungen Gottes is now. sind in der Gegenwart. Jetzt. So, so to us, was uns angeht, oder zu uns, to you, ich spreche jetzt zu dir, there's no past, gibt es keine Vergangenheit, there's no future. es gibt auch keine Zukunft, there's only now. es gibt nur jetzt. You see, we talked about the presence of God. Wir haben über die Gegenwart Gottes gesprochen. But do you think that the presence of God, you know, there is a time where God is not present? Also denkst du wirklich, <lacht> dass es eine Zeit gibt, wo Gott abwesend ist? The second, die zweite Sache is space. Ist Raum. Amen. Amen. The death of the cross, der Tod des Kreuzes takes away location space entfernt raum begrenzungen areal be nimmt es komplett weg so there becomes here ja das bedeutet dort ist plötzlich hier geworden okay let, me, let me put it well say it again let me put it well mm -hmm. so that we Put ja. a shock in also, a wir möchten das mal richtig sagen, also damit wirklich manche Leute vom Hocker fallen ja, oder von der Couch runterrollen. Heaven, also Himmel, becomes here. wird nun anwesend hier sein. <lacht> Amen. Woo! Do it again, do it again. It's, it's nice. Do it again, do this one again. Do it again. So, so you're, you're not trying to go there. So it has become here. So heaven and earth has been reconciled oh, in one. Halleluja. So when you have the mind of Christ, you have embraced the death of the cross. So the tool now is not a separate entity, separate location. Halleluja. So heaven has become Earth. Earth has become heaven. So that's why Paul says we are now in heaven. Oh, my father. Amen. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. Es ist wichtig hierbei zu begreifen, dass um, wenn du den Tod des Kreuzes aufnimmst, sprich du nimmst die Gesinnung des Herrn, die Gesinnung Christi auf, was geschieht denn? Das bedeutet, der Raum ist gekreuzigt, der Raum ist entfernt. Das heißt, Dort ist nun hier, aber jetzt, damit du das verstehst, der Himmel, worauf du hoffst, hinzugehen, vielleicht irgendwann mal, wenn du diesen Körper verlässt oder so, nein, dieser Himmel ist genau hier. Warum? Weil durch den Tod des Kreuzes wurde diesen Raum, ich sag mal so, dieser Kluft zwischen Himmel und Erde entfernt. Das heißt, Himmel und Erde sind ein und dasselbe. Himmel ist gleich Erde, Erde ist gleich Himmel. Wo? In der Gesinnung des Herrn. Amen. Amen. The death of the cross der Tod des Kreuzes gives access to heaven. gibt uns Zugang zum Himmel. 
Não, Jesus. Jesus. When he died on the cross. Als er am Kreuz starb. And he resurrected from the grave. Und als er aus dem Grab auferstanden ist. Where did he go? Wo ist er denn hingegangen? Where is he? Wo ist er? Heaven. Im Himmel. And if he's in us, und wenn er in uns ist, so it means he left heaven, das bedeutet, er hat den Himmel verlassen, and come back to us, ist er wirklich, hat er wirklich den Himmel verlassen, um zu uns zurückzukommen? No, 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 nein, 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 he nein, nein, brought nein. heaven. Er hat den Himmel he hier has, gebracht. He has reconciled it too. Er hat beide versöhnt. He crossed space. Er hat den Raum gekreuzigt. He crossed time. Er hat die Zeit gekreuzigt. Forever. Und zwar für immer. What is forever? Also das was für immer ist. Is now. Ist jetzt. Let me write it down. Come on, it's very important. Yes. Yes sir. Come on. Forever. Ja. Immer da. Is now. Ja. Ist jetzt. So when you ever, whenever you see, you're talking about looking at everything that is written as forever, just know that it is right now. Don't think that it will be something. Also wenn du in der Schrift liest und du siehst, dass etwas für immer oder immer da dargestellt ist, also mach einfach mal die, die Gleichung in dir drin. Es ist jetzt. Amen. And Amen. Everywhere. Und das ist auch überall. Everywhere. Und überall is here is genau here amen amen so that's why you shouldn't be moved like oh you know new york <laughs> is better than berlin or you know <laughs> i mean no if you if you have the mind of christ amen. you are already you are already in that precious garden that amen. place of plenty you see everywhere is here amen. so you don't need to go somewhere else no amen. you are already in the place where god wants you to be amen. you see and you are already in heaven that god has destined for you so the only difference is that you should walk with the mind of Christ. But for you to come into the mind of Christ, you should allow the death of the cross. Because until the cross gets into, you embrace the cross, you become obedient to the death of the cross, not obedient to life, as I said. You see, you see why it is not necessary for you to be obedient to life because you already you have life in you so you have to be obedient to the cross the cross will take away the time which is an obstacle which is an illusion which is a veil and it will take away also the limitation of space so that you will then realize that you have come into your destination your destiny and from there you begin to function effectively Amen. Halleluja. Von hinten angefangen. Das ist der Grund, warum wir über den Tod des Kreuzes gesprochen haben. Denn warum? Du bist schon Leben in dir drin. Du bist schon Leben. Doch damit dieses Leben aus dir hervorquillt, damit dieses Leben aus dir rausströmt und wirklich dein tägliches, ich sag mal so, dein tägliches Geschehen ist, ist es wichtig, dass du gehorsam bist zu dem Tod des Kreuzes. Das heißt, der Tod des Kreuzes nimmt erstmal, also kümmert sich um die Zeit, kümmert sich um den Raum und deshalb all diese Gedanken von wegen, naja, äh, New York ist besser als Berlin oder äh, was weiß ich, wenn du in München wohnst, dann bist du besser als in Hamburg. All das, ich sag mal so, all solche Gedanken, sie verschwinden, die, 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 die stirben ab bei dir. Denn warum? Wenn du die Gesinnung Christi inne hast, wenn du zulässt, durch den Tod des Kreuzes, der Zeit und Raum bei dir erledigt, und durch den Tod des Kreuzes, was dafür sorgt, dass all dem, was bisher einen Namen, Ruhm und sonst was, einen gewissen Status beschert hat, wenn das alles vernichtet ist, was geschieht, die Gesinnung Christi, was auch das Leben Christi beinhaltet, was geschieht, diese blüht auf. Und dann merkst du, dass wo du bist, ist genau, ist genau der richtige Ort, wo du sein sollst. Ja, Gottes, ich sag mal so, Gottes Wille für dich, wo du sein solltest, ist genau da, wo du bist. Denn warum? Es geht nicht um einen geografischen Ort. Oder es geht nicht um eine, ich sag mal so, eine Kronuszeit 
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einer bestimmten Jahreszeit. Nein, es geht darum, dass du die Gesinnung Christi wirklich inne hast mit Bewusstsein und dann lässt du das blühen. Du lässt es aus dir fließen und mit diesem Fluss fließt auch das Leben. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Hab Jesus. Dank, Herr Jesus. Halleluja. Danke. Because Jesus, denn Jesus, allowed this mind to function in him. Hat zugelassen, dass diese Gesinnung in ihm wirkte. By not accepting any reputation. Indem er gar kein Ansehen angenommen hat. Any earthly re reputation. Kein irdisches Ansehen. He made himself Being a servant. Ja, er hat Menschen, beziehungsweise Knechtgestalt angenommen, you know, to serve. nämlich zu dienen. He came as in the likeness of man. Er kam in Menschengestalt an. And that did not deny his divinity. Und Menschengestalt hat seine Göttlichkeit nicht geleugnet, beziehungsweise nicht getrotzt. He humbled himself. Sondern er erniedrigte sich selbst. And he became obedient Und er wurde gehorsam to death, zum Tod. The death of the cross. Zum Tod des Kreuzes. This is what God is calling to us unto. Und hierzu beruft uns Gott. And therefore, Und dementsprechend Look at what the Bible says. Schau dir mal an, was die Bibel sagt. God has exalted God also had highly exalted him. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. The verse number nine. Vers 9. And given him a name und ihm einen Namen verliehen, which is above every name. Und dieser Name steht über jeden Namen. Amen. Amen. Every name. Jeder Name. Every name. Jeder Name is made up is of time and space. Besteht aus Zeit und Raum. Amen. Amen. Every space, every name. Jeder Name. New York. Ah, New York. Is a, is a name. Is der Name that have a limited space das eine begrenztes Areal hat every name jeder Name whether sickness ob es Krankheit whether president ob es Präsident ist is limited alles ist begrenzt Amen Amen the president or whatever of Germany has he has no sovereignty over France ja, der Präsident von Deutschland hat gar keine Macht oder gar keine, sage ich mal, er kann seine Macht in Frankreich nicht ausüben. He's limited. Er ist begrenzt. But the Bible says God has given Jesus. Doch die Bibel spricht, dass Gott Jesus verliehen hat. God has given you and I. Gott hat dir und mir gegeben. A mind. Eine Gesinnung. Which goes above limitation. Und diese Gesinnung ist grenzenlos. So you are not a French. Also bist du kein Franzose. You are not a German. Du bist keine Deutsche. I don't know how I can emphasize this. Also ich weiß nicht, wie ich das noch mal betonen darf. You are not defined by nationality. Du wirst nicht definiert durch deine Nationalität. That is not the mind that you have. Das ist nicht die Gesinnung, die du inne hast. Revelation 5, the verse 5. Offenbarungsbrief 5, Vers 5. We have been redeemed by his blood. Durch sein Blut sind wir erlöst, freigekauft worden. Out of every tribe and Ra every tongue. Raus aus jeder Eth also ethnische Gruppe, raus aus jeder Sprache. We are beyond all these things. Also wir sind weit über diese Dinge. Halleluja. Amen. But you see, we don't really allow this mind to function because we we allowed our mind to be labeled by all these you know earthly appellation and limitations doch wir funktionieren nicht entsprechend unserer wahrhaftigen unserer ursprünglichen gesinnung warum weil uns das irdische ansehen immer noch sehr attraktiv ist amen amen that at the name of jesus und zwar durch den namen in den namen jesu every knee bow beugt sich jedes knie and every tongue und jede Zunge confess bekennt, that Jesus Christ dass Jesus Christus 
is Lord. Herr ist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. It says of things in heaven and things in earth and things under the earth and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Der himmlische und irdische und unterirdische und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. We want to have authority. Wir möchten Vollmacht haben. We don't want to have his mind. Und wir möchten aber seine Gesinnung nicht haben. Doesn't function. Das funktioniert nicht. That's why we we call the name Jesus, Jesus. Nothing is happening. Und das ist der Grund, warum wir rufen Jesus, bis unser Mund trocken ist und trotzdem passiert gar nichts. And you see, men of God will still encourage you. No, there is power in the name. Confess the name. People are confessing. People are declaring, and things are not happening. So we're not saying that the name itself has got no power, but the name is accompanied by the by the mind, by the disposition, by the privileges that goes beyond time Hallelujah. and space. Hallelujah. There is no limitation, Hallelujah. and there is no no time. That will act, that that will define that name. He's not Lord in two two thousand years ago. He is Lord forever. That means that two thousand years after, he still remains Lord. This is the mind that you should have. And when you have that mind, then you have taken yourself away from the robber which is time and space and then you are now functioning with the authority of the name of Jesus and whatever you declare will bow Amen. because every name and every tongue and everything bows to that name Amen. hallelujah hallelujah und deshalb ist es wichtig hier zu verstehen dass viele Menschen Gottes Männlein Weiblein gleichermaßen sie ermutigen Christen wirklich den Namen Jesus auszurufen und zu deklarieren und zu bekennen. Man tut es, bis man fußlich ist am Mund und Mund ist trocken. Ja, die Kehle ist trocken und trotzdem sehen wir so wenig, die passieren. Heißt es, dass dieser Name keine Kraft hat? Keinesfalls. Der Punkt aber ist, um diesen Namen zu rufen, sollte man die Gesinnung, sollte man diese Gesinnung Christi zuerst innehaben. Denn der Name funktioniert zusammen mit, den, mit der Gesinnung Christi. Erst die Gesinnung Christi versetzt mich und versetzt dich in der Lage, wirklich so, nämlich, ich sag mal so, so eingestellt zu sein. Nämlich, die, ich sag mal so, die Einstellung, die Haltung zu haben dass so wie er ist, so sind wir. Das heißt, wenn sich alle Knie für ihn, vor ihm beugen, wenn alles, alles, was ein Name hat, sich vor ihm weichen und vor ihm, ich sag mal so, vor ihm niederfallen, genau das geschieht mit uns. Doch es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Gesinnung Christi in uns hat erst Freigang, hat erst wirklich Wirkung, wenn wir alles andere an Ansehen, alles andere, was wir auf uns gehäuft haben, loslassen. Und dann sind wir nun in der Lage, wirklich in den Namen Jesu zu jedem Berg, zu jedem, ich sag mal, zu jeder Hindernis, jede Begrenzung. Denn dieser Name, die Gesinnung Christi, hat Zeit ohne Raum überwunden. Die Gesinnung Christi hat durch die Kreuzigung Zeit und Raum gekreuzigt. Und das muss bei uns der Fall sein, dass in uns Zeit und Raum nichts mehr zu melden haben, sondern wir sind wirklich im Nun, wir sind wirklich im Jetzt. Und aus diesem Bewusstsein, dass wir im Jetzt sind, wenn wir nun in den Namen Jesu sprechen, das geschieht, was wir aussprechen, genauso wie er. Amen. Amen. Heavenly Father. Himmlischer Vater. We thank you for the mind of Christ. Wir danken dir für die Gesinnung Christi. We thank you Lord that you've given us dominion. Wir danken dir Herr, dass du uns Herrschaft geschenkt you've hast. You've given us peace. Du hast uns Frieden geschenkt. You've given us joy. Du hast uns Freude geschenkt. You've given us health. Du hast uns Gesundheit you've geschenkt. You've given us authority. Oh, Vollmacht hast du uns geschenkt. You have empowered us. Du hast uns bekräftigt Herr. Because you've given to us. Weil du uns geschenkt 
geschenkt hast, dein eigene Gesinnung. Right now, Father, und jetzt sofort, Vater, bete ich, dass jeder von uns will be obedient to the death of the cross. nämlich gehorsam ist zu dem Tod des Kreuzes, that we may realize, damit wir realisieren, that we may recognize, damit wir erkennen, That there is no limitation. dass es keine Limitierung gibt, that there is no time. dass es keine Zeit gibt, And that everything in time dass alles, was es innerhalb der Zeit gibt, cannot limit us. kann uns nicht aufhalten. Therefore sickness, deshalb Krankheit, therefore poverty, deshalb Armut, frustration, Frust all these which are limited, und all diese Dinge, die begrenzt sind, have no power sie over haben us. keine Kraft über uns. And we say thank you, und wir sagen Danke, that Herr, right now, dass jetzt sofort we are in heaven, wir sind im Himmel, where there is no tears, wo es keine Tränen gibt. There is no pain. Es gibt keine Schmerzen. We thank you, Father, wir danken dir, Vater, that we are more than dass wir mehr sind als Überwinder. We thank you, Father, wir danken dir, Vater, that we today, dass wir heute, right now, jetzt sofort, we are wir manifestieren Immortality. Unsterblichkeit. That which us from immortality, also das, was uns bisher geraubt hat von der Unsterblichkeit, which is time und, und das space, ist auch die Zeit und der Raum, has been crossed sind gekreuzigt by the death of Jesus. durch den Tod Jesu. Therefore today, und deshalb heute our soul unsere Seele is immortal. ist unsterblich. There is nothing mortality es gibt nichts Sterbliches mehr in, our soul. in unseren Seelen. And therefore we say, Father, und, thank you und wir sagen, Vater, hab Dank for wholeness, für Ganzheit, for perfection, für Vollkommenheit, right now, jetzt sofort Receive, empfange, receive, empfange by the revelation of God, durch die Offenbarung Gottes, the operation of the mind, die Funktion der Gesinnung, the mind of power, und zwar die Gesinnung der Kraft, the mind of authority, die Gesinnung der Vollmacht. Right now, jetzt sofort, in the name of Jesus, in den Namen Jesu, you've entered into your freedom, du bist in deine Freiheit hineingekommen, into your rest, in deiner Ruhe and bist du hineingekommen. Und ab diesem Tag an Every power, jegliche Kraft, which is a non -power, was eigentlich keine Kraft ist, beugt sich in, the name of in Jesus den Christ. Namen Jesu Christi. You have been elevated, oh, du bist erhoben and you have been given a name, und dir ist einen Namen verliehen. And that name is a name is Lord. Und dieser Name ist Herr. And this is what the Bible say to oh, you und genau das spricht die Bibel zu dir und zu mir. In Galatians The verse one. In Galater Brief 4, Vers 1. It says, you the hair. Also du als Erbe und Erbin. As long as you are a child. Solange du unmündig und kindisch bist. A child is a person who has got his whose understanding is not mature. Unmündig ist jemand, dessen Verständnis, dessen Einsicht noch nicht reif ist. The child does not know himself fully. Nämlich das Kind, also wer, wer kindisch ist, kennt sich selbst nicht wirklich. He can mess in his body, on his body. Solche Person kann aus, also kann wirklich einmachen bei sich. He can eat whatever. Solche Person können alles Mögliche als Speise haben, Because he doesn't know. weil sie nicht erkennen. He says, You the hair. Doch du als Erbe, as long as you're a child, solange du kindisch bist, you're not different. Unmündig, du bist nicht anders from a servant. von einem Knecht. Do. Obwohl you are Lord of all. du Herr bist über alles. Can you remember that? Kannst du dich daran erinnern? This is Galatian. Das ist Galater Brief. For the verse one. Vers 4, Vers, äh, Kapitel 4, Vers Paul 1. Say to you, Hier spricht Paulus zu dir, that you are Lord of all. dass du Herr bist über alles. Now God, Nun Gott, he gave Jesus er gab Jesus a name, einen Namen, which is above every name, der über alle Namen steht. That in the name Jesus, dass in den Namen Jesu beugt sich jede Zunge, jede Zunge bekennt, that Jesus is Lord. dass Jesus Herr ist. So he's not Lord alone. Also Jesus ist nicht alleine Herr. So if he's Lord of all, Wenn er Herr ist über alles, so you are Lord of all. genauso bist du Herr oh, über alles. Now. 
Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. We bless you, oh, wir loben dich, Herr. We honor you, wir ehren dich, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for being with us. Oh, vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Thank you for being with us. Danke nochmal fürs Zuschauen und fürs Zuhören. We hope that you will listen to this message. Und wir gehen davon aus, dass du diese Botschaft noch einmal hörst und, und wiederholst. Und, again and und again. immer und immer wieder. Until it becomes life. Bis, dieses, bis diese Botschaft dir Leben ist. It's denied time to rob you of your und zwar blessing. weigere dich, dass die Zeit dir von deinem Segen beraubst. You are beyond time. Du bist weit über die Zeit Halleluja. hinaus. Amen. Thank you.